ஹலோ ஆல் வெல்கம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு அப்டேட்டட் ஆயில் ஆர்கனைசிங் வீடியோ நான் ஏற்கனவே என்னோடய இதே மாதிரி ஒரு ஆர் ஆயில் ஆர்கனைசிங் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் என்ட பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாம் மாற்றிட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் மாற்றிட்டு ஒரு வீடியோ போடுறேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நான் எல்லாம் மாற்றிட்டேன் அதனால் சரி ஃபஸ்ட்டில் இருந்து பேப்பர் மாற்றுறதுலேருந்து எல்லாமே போட்டோம் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறதுக்காக நான் இந்த போஸ்ட் போடுறேன் இப்போ நான் பழையதெல்லாம் பேப்பரை வெளியே எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ புதுசாக ஒரு பேப்பர் போட போகிறேன் அது மாதிரி பழைய கிளாத்தை தூக்கி போட்டாச்சு இப்போ புது கிளாத் ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இப்போ எப்படி இந்த இது ஆர்கனைசிங்லாம் பண்ணலான்னு பார்ப்போம் பார்த்திங்கன்னா பிளேட் நல்லா க்ளீனாக கழுவி வச்சு அதில் ஒன்றுமே இல்லை ஆயில் ஸ்பில்லே இருக்காது ஏன்னா பேப்பர் போட்டு தான் வச்சுருக்கோம் கழுவி நீட்டை தொடச்சு எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ இதில் பேப்பர் லைனிங் போட்டுடலாம் பேப்பர் லைனிங் நான் எப்படி போட்டிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நியூஸ் பேப்பர் தான் ஆனால் ரெண்டு நியூஸ் பேப்பருக்கு நடுவில் சும்மா ஒரு ஆயில் பேப்பர் மாதிரி கொஞ்சம் ஹார்ட் பேப்பர் இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதா ஒரு கேலண்டர் வச்சுருக்கேன் நான் அப்படி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ரெண்டு நியூஸ் பேப்பருக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி பேப்பர் வச்சுட்டு அதில் நான் வைக்க போகிறேன் இது செட் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர் போட்டாச்சு நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு நியூஸ் பேப்பர் சேர்த்து போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா கீழே ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் விரிச்சுட்டு நியூஸ் பேப்பர் போடலாம் இல்லை அப்படின்னா ரெண்டு நியூஸ் பேப்பருக்கு நடுவில் அந்த மாதிரி ஹார்டாக இருக்க ஒரு கேலண்டர் கவர் வச்சுட்டு நியூஸ் பேப்பர் போட்டலாம் ஸோ ஆயில் டைரெக்டாக போகாது உங்களுக்கு வேலை இல்லை கழுவும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கலாம் இப்போ ஆயிலுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு இதுதான் அந்த பெரிய ஜார் இதில் தான் எனக்கு மெஜாரிட்டி ஆஃப் குக்கிங் ஆயில் இது எல்லாமே இது தான் கடல் எண்ணெய் ஆர்கானிக் கடல் எண்ணெய் தான் இது ஃபுல்லாக அண்டு ஆயிலுமே வந்து நம்ம ஒரே இதாக வாங்குறது வந்து நல்லது இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து கடல் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து வேறு ஏதாச்சும் ரீஃபைண்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சாரி ரீஃபைண்ட் ஆயில் கிடையாது கோகோனட் ஆயில் அந்த மாதிரி ஆர்கானிக்லேயே வேறு வேறு ஆயில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ எல்லா ஆயிலோட சத்தும் புரதமும் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த தான் நெக்ஸ்ட்டு நல்லெண்ணெய் இதுவும் ஆர்கானிக்காக எல்லாமே ஆர்கானிக் ஆர்கானிக்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதில் ஒன்றும் இல்லை இது எல்லாமே மறைச்சக்கு என்ன மாதிரி எந்த இதுவுமே வந்து ரீஃபைண்ட் ஆகோ இல்லை மிஷின் மூலமாக போயிட்டு வராமல் எல்லாமே மர செக்கில் பண்ணதுனால நம்மளுக்கு வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அந்த ஆயிலோட இயற்கை தன்மை மரம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஸோ அந்த இதனால தான் ஆர்கானிக் ஆயில் ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கிறேன் அண்டு இந்த இது இது ஏற்கனவே என்னோடய அப்டேட்டட் பழைய அப்டேட்டட் எதுலையும் போட்டிருப்பேன் இது வந்து ஒன் பார்ட் ஆஃப் குக்கிங் ஆயில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் நல்லெண்ணெய் இருக்கும் தோசை ஊற்றுறதுக்கு வந்து இந்த ஆயில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக இப்படி அண்டு இதில் வந்து குக்கிங் ஆயில் இருக்குது இது நான் ஏற்கனவே சொல்கிற மாதிரி ஸ்பவுட்டில் போர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஆயில் உங்களுக்கு பேன் எல்லாத்துலேயும் போர் பண்ணிக்கிறதுக்காக அந்த ஆயில் கண்டெய்னரு இது வந்து கீ இது வந்து ஹோம் மேட் கீ லாஸ்ட் டைம் சொல்லியிருந்த ஜிஆர்பி இப்போ இது வந்து அம்மா வீட்டில் செஞ்சு கொடுத்து விட்டுருக்காங்க ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் மீதி வந்து இதில் வச்சுருக்கேன் நான் சர்விங் இதில் ஸோ டேபிளில் வைக்கிறதுனால அப்படி எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுக்கலாம் அதுக்காக அண்டு இது வந்து கோகோனட் ஆயில் இருக்குதுல ஸோ கம்ப்ளீட் ஆயில் ஃபுல் எதுவும் ஃபில் பண்ணியாச்சு இதில் அடிஷ்னலாக இப்போது இது இது ஆக்சுவலாக அதில் என்ன இருக்குதுன்னா நம்ம தோசை போடும் போது துணி வச்சு துடைக்கிறோம் இல்லையா அந்த தோசைக்கல்லாம் அது பதில் நான் காட்டன் வச்சுக்கிறேன் இப்போலாம் ஸோ அந்த காட்டன் மட்டும் இதில் இருக்குது இப்போ இதுவுமே வந்து இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது மாற்றிடலாம் நம்ம எப்போ காட்டன் சரி இல்லைன்னு தோணுது அப்போ மாற்றிக்கலாம் இப்போயுமே நான் மாற்றிட்டு இதில் ஒரு புது காட்டன் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ தோசை தவாதான் நல்லா தேய்ச்சிட்டு எண்ணெயோடு இருக்கும் இல்லையா அது கீழே கீழே வைக்கிறதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் டூ டேஸ் ஒன்ஸ் மாற்றிக்கலாம் அதுக்காக நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இப்போ புது காட்டன் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம எப்போ எப்போ அதை டர்ட்டியாக இருக்குன்னு நம்ம தோணுதோ மாற்றிட்டு வேறு காட்டன் வச்சுக்கலாம் நம்ம ஸோ இதுதான் என்னோடய அப்டேட்டட் ஆயில் ஆர்கனைசிங் நான் சொன்ன மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக பிளாஸ்டிக் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மட்டும்தான் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆயிலுக்கு சம்மந்தமாக எதுனாலுமே தட்டிலேருந்து எல்லாமே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான் இப்போ இதே இது வந்து மற்றவங்க இப்போ இந்த மாதிரி ட்ரே இல்லாதவங்க இல்லைன்னா பிளாஸ்டிக் ட்ரே வச்சுருக்கவங்க அவங்கெல்லாம் வந்து இதே செட்டப்பை எப்படி அவங்க எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணலாங்கிறதுக்காக
சிலருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேஸ் ஸ்டவ்க்கு பின்னாடி வந்து இவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஸோ அது எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணலாம் வேஸ்ட் பண்ண வேணான்னு சொல்லி கார்னரில் எதுக்கு வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கேஸ் ஸ்டவ் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க அது மாதிரி குட்டி பேஸ்கெட் மாதிரி வாங்கி பின் மாதிரி வாங்கிட்டு அதில் உங்களோட ஆயில் நீட்டாக பேப்பர் போட்டு அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறதுனால நான் கீழே பேப்பர் போடல சும்மா இருந்த பேஸ்கெட்டில் வச்சு காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கனாலுமே உங்களுக்கு நல்ல ஸ்பேஸ் செய்யுங்க அந்த இடம் வேஸ்ட் ஆகாமல் பின்னாடி ஆயில் வச்சுக்கலாம் கேஸ் ஸ்டவ்க்கு அப்படியே பின்னாடி நீங்கள் ஆயில் வச்சுக்கலாம் பட் சின்ஸ் கேஸுக்கு பின்னாடி இருக்கிறதுனால ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் இந்த பின் உங்களுக்கு கிடச்சிச்சுன்னா ரொம்ப நல்லது இல்லை ஸ்டெயின்லெஸ்க்கு தட்டை வச்சுக்கலாம் ரொம்ப முடியலன்னா பிளாஸ்டிக் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா கடைசி ஆப்ஷனாக நீங்கள் பிளாஸ்டிக் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அந்த ஹீட் எப்போவுமே வந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக பட் எனிவே நம்ம ஆயில் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கண்டெய்னர் தான் வச்சுருக்கிறோம் பட் இது ஒரு ஆப்ஷன் சிலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயில் ஆர்கனைசிங்லேயே வந்து லைக் கைக்கு அடிக்கடி தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே வந்து அதிலே வச்சுக்கணும்னு நினைப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் வந்து மேலே வந்து பெருசாக கீழே வைக்க முடியாத ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நான் மேலே வச்சுட்டேன் லென்த்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஹைட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுல நான் மேலே வச்சுட்டேன் துணி வச்சாச்சு அண்டு அந்த தோசை துடைக்கிறதுக்கு அந்த காட்டன் அப்புறம் அடிக்கடி எமர்ஜென்சியாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு லைட்டரு அப்புறம் கத்தி பெருங்காயத்தூள் அதுக்கப்புறம் குக்கர் வெயிட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற ஆயில் குக்கிங் ஆயிலில் தோசைக்கு வறுக்கிறது நல்லெண்ணெய் கீ எல்லாமே இதில் வச்சாச்சு இந்த மாதிரி வந்து லைக் ஆயில் ஆர்கனைசிங்லேயே வந்து அவங்க அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற பொருளும் வைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி மல்டிலேயர் ஸ்டோரேஜ் போய்க்கலாம் இதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து கார்னர் ஸ்பேஸில் வச்சுக்கலாம் அது மாதிரி இதோட வித் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ஸோ இது ரொம்ப கம்மி இருக்கிறதுனால இதுவுமே வந்து நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்க்கு அப்படியே பின்னாடி வச்சுக்கலாம் பின் எதுவுமே இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இந்த மாதிரி கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் எல்லாம் வருது நம்மளுக்கு இந்த அமேசான் ஃபிளிப்கார்ட் ஏதாச்சும் ஆர்டர் பண்ணா அதுல கூட அழகாக வச்சுக்கலாம் இன்ஃபேக்ட் அதுல வச்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு பெருசு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இந்த பாக்ஸ் என்ன ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்பைக்கு அப்ப தூக்கி போட்டுடலாம் ஆனா என்ன ஸ்டவ் பக்கத்துல தயவு செய்து வைக்காதீங்க இதை பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு தெரியும் நான் வந்து ஃபுல்லா இதுல ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படியும் இல்லை இந்த மாதிரி ஜன்னல் பக்கத்துலேயோ இல்லை எதுலேயாச்சும் உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு கை வளர்காலத்துக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு திட்டு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதில் வெறும் பிளெயின் கேலண்டர் ஷீட்டை விரித்து நீங்கள் அழகாக நீட்டாக அடிக்கலாம் உங்களுக்கு இது பண்ணுற மாதிரி பேஸ்கட் பென் எதுவுமே தேவையில்லை ப்ரொவைடட் கீழே நீங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு வலுவலுன்னு ஹார்ட் பேப்பர் போட்டுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் ஸோ இதுதான் என்னோடய அப்டேட்டட் ஆயில் ரொட்டீன் உங்களுக்குமே பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் தயவு செய்து அண்ட் வழக்கம் போல சொல்கிற டைலாக் பிடிச்சிருந்தால் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் லாஸ்ட் வீடியோவில் எல்லாருமே கேட்டிருந்தீங்க அந்த ஆர்கனைசிங் ஐட்டம்ஸில் எதில் வாங்கினீங்க என்ன ஏதுன்ட்டு ஆன்லைனில் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் அதில் எல்லாம் கிடைக்கிது பட் நான் அதை ப்ரிஃபர் பண்ணுறதில்ல ஏன்னா விலை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது நான் வாங்குறது எல்லாமே வந்து எங்கள் ஊரில் ஒரு லோக்கலாக ஹோல்சேல் மார்க்கெட் விற்கிறாங்க அங்கே தான் என்னோடய ஆர்கனைசிங் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நான் வாங்குகிறேன் எஸ் ஃபுக்ஸ் எல்லாம் கூட எங்கே வாங்குறீங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க அதுவுமே நான் அங்கே தான் வாங்குகிறேன் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் இதில் பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட் டிமார்ட் ஸ்பார்க் அந்த மாதிரி ஹைப்பர் மார்க்கெட் இங்கெல்லாம் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்கனைசிங்க்குனே தனியாக ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் அதில் இந்த பின்ஸ் அதெல்லாமே கிடைக்கும் பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஏன்னா அங்கெல்லாம் ரேட் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் நேற்று நான் பார்த்துருக்க பேஸ்கெட்லாம் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டின் தான் இருந்துச்சு இன்னைக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு லிங்க் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்தா அமேசானில் அதெல்லாம் வந்து லைக் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி டபுள் ரேட்டில் ட்ரிபிள் ரேட்டில் தான் இருந்துச்சு அதனால எனக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறது கூட மனசு இல்லை பட் நீங்கள் அதான் எல்லா பொருட்களுமே வந்து நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் கொஞ்சம் அலையணும் அதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் பட் சீப்பாக வேணும்னா அதில் வாங்கிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னா அமேசான் அண்ட் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் நான் காமிக்க எல்லா ஆர்கனைசிங் பொருட்களுமே அங்கே கிடைக்கிது கம்மி ரேட்டில் இல்லாமல் நீங்கள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வேலை நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாங்கிற மாதிரி அதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி 